ఫ్రెండ్స్ నేను మీ డాక్టర్ స్వప్న చక్కురి ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఉమెన్ అండ్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు ఏంటంటే మనము వాట్ ఆర్ ద ఇండికేషన్స్ ఫర్ స్పోమ్ ఫ్రీజింగ్ అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం బికాస్ చాలామంది మన కమెంట్ బాక్స్లో కూడా అడుగుతుంటారు మేము స్పోమ్స్ ఫ్రీజ్ చేసుకోవాలంటే ఎప్పుడు చేసుకోవాలి వాట్స్ ద ఐడియల్ టైం ఎన్ని శాంపుల్స్ ఇవ్వాలి ఇవన్నీ అడుగుతూ ఉంటారు దాని గురించి తెలుసుకుందాం సో బేసికలీ కమింగ్ టు ద ఇండికేషన్స్ సపోజ్ లైక్ ఇఫ్ ద పేషెంట్ లైక్ వాళ్ళకు ఏదైనా మ్యాలిగ్నెన్సీ ఉంది కీమోథెరపీ ఆర్ రేడియోథెరపీకి వెళ్ళే ముందర మాత్రం కంపల్సరీ సిమెంట్ ఫ్రీజింగ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ బికాస్ ఏమవుతుందంటే మనకు కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ దానికి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు వీరకణాలు ఉత్పత్తి కానీ లేకపోతే ఉన్న వీరకణాలు డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఆ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసే ముందే మీరు సిమెంట్ శాంపుల్ ఫ్రీజ్ చేసుకోవడం బెటర్ సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే లైక్ నాన్ మ్యాలిగ్నెంట్ కండిషన్స్ అంటే క్యాన్సర్ లేదు బట్ దెన్ క్రానిక్ డిజార్డర్స్ కానీ ఏదైనా సిస్టమిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా సిస్టమిక్ డిజార్డర్స్ ఉన్నా లేదు ఆటోమ్యూన్ డిజార్డర్స్ ఉన్నా మీరు సీమెంట్ శాంపుల్ ఫ్రీజ్ చేసి పెట్టుకోవడం బెటర్ ఆప్షన్ ఇంకోటి ఇండికేషన్స్ లేదంటే మెన్ విత్ క్రానిక్ డిజార్డర్స్ అంటే లైక్ అన్కంట్రోల్డ్ డయాబెటీస్ ఉన్న లేదు హార్ట్ ఇంప్లాంట్స్ ఉన్నవాళ్ళు లేదంటే మనకు సిస్టమిక్ డిజార్డర్స్ ఆటోమ్యూన్ డిజార్డర్స్ ఉన్నవాళ్ళు లేదంటే క్రానిక్ లీవర్ డిజీజ్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిజీజ్ అండ్ పేషెంట్స్ హోర్ ఆన్ డయాలసిస్ థెరపీ ఇలాంటి వాళ్ళకు కూడా సిమెన్ శాంపుల్ ఫ్రీజ్ చేసుకోవడం బెటర్ ఆప్షన్ ఇంకోటి ఏంటంటే మోస్ట్ కామనెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే అందరు కూడా లైఫ్ సెటిల్మెంట్ అనేది ఫస్ట్ అది ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు సో మీరు లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వడానికి ఇంకా టైం పడుతుంది లేదు మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి ఇంకా లేట్ అవుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీ ఏజ్ కూడా పెరుగుతుంది అలా ఉన్నప్పుడు టు ప్రిజర్వ్ యువర్ ఫర్టిలిటీ మన ఫర్టిలిటీ ప్రిజర్వేషన్ కోసం అప్పుడు మీరు సిమెన్ శాంపుల్ ఫ్రీజ్ చేసి పెట్టుకోవడం బెటర్ ఆప్షన్ అండ్ దెన్ ఎప్పుడు చేసుకోవాలి అని అడుగుతారు అంటే వాట్ ఈస్ ద ఏజ్ కట్ ఆఫ్ అనేది చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు సో మీరు సిమెన్ శాంపుల్ ఫ్రీజ్ చేసుకోవాలంటే ఎనీ టైం ఏ టైం అయినా ఫ్రీజ్ చేయొచ్చు బట్ ఐడియల్లీ లెస్ దెన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే బిఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్లోనే మీరు సిమెన్ శాంపుల్ ఫ్రీజ్ చేసుకోవడం బెటర్ బికాస్ ఈవెన్ జెంట్స్లో కూడా మేల్స్లో కూడా మనకు ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ వీరకణాలు ఉత్పత్తి పైన ఎఫెక్ట్ పడుతుంది మోర్ దెన్ ద కౌంట్ కంటే కూడా మనకు మార్ఫాలజీ అండ్ మోర్టిలిటీ పైన ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఐడియలీ బిఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ యూ హ్యావ్ టు ఫ్రీజ్ యర్ సిమెంట్ శాంపుల్ కమింగ్ టు దంటే శాంపుల్స్ ఎన్ని శాంపుల్స్ ఫ్రీజ్ చేయాలని అడుగుతూ ఉంటారు మనకి ఏంటంటే మినిమమ్ ఆఫ్ టూ శాంపుల్స్ విత్ అ గ్యాప్ ఆఫ్ త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ గ్యాప్ అయితే కంపల్సరీ ఉండాల్సిందే అలా మినిమమ్ టూ శాంపుల్స్ ఫ్రీజ్ చేసుకోవడం బెటర్ ఆప్షన్ అండ్ ఎన్ని రోజుల వరకు ప్రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఏంటంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ లైక్ యూనో ఆల్మోస్ట్ అప్ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వరకు కూడా మనం సిమెంట్ శాంపుల్ ఫ్రీజ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు డూ రెన్యువల్ ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ అన్నట్టు అండ్ చాలా మందికి డౌట్ ఏంటంటే సరే మేము సిమెంట్ శాంపుల్ ఫ్రీజ్ చేస్తాం కాకపోతే ఫ్రీజింగ్ ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మనం కావాలి అనుకున్నప్పుడు వాడుకున్నప్పుడు క్వాలిటీ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ పడుతుందా అనేది చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు సో ఇట్స్ ప్యూర్లీ ఎ మెత్ మనం ఏంటంటే మీరు ఇచ్చిన సిమెంట్ శాంపుల్ ఎలా అయితే ఫ్రీజ్ చేస్తామో మనం మళ్ళీ రూమ్ టెంపరేచర్కి తాచ్ చేసినప్పుడు కూడా సేమ్ క్వాలిటీ వైజ్ కానీ క్వాంటిటీ వైజ్ కానీ ఇట్స్ ద సేమ్ అంటే అందులో ఏంటంటే మనకు కౌంట్ తేడా రావడమో లేకపోతే మార్ఫాలజీ మొట్లిటీ తేడా రావడమో అలాంటిది ఏమీ ఉండదు ఎలా అయితే ఫ్రీజ్ చేసి పెడతారో వాళ్ళు తాచ్ చేసినప్పుడు కూడా సేమ్ అదే విధంగా ఉంటుంది సిమెంట్ శాంపుల్ అండ్ చాలా మంది ఇది కూడా అడుగుతుంటారు అంటే మేము సిమెంట్ శాంపుల్ ఫ్రీజ్ శాంపుల్ వాడితే పుట్టబోయే బేబీకి ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ వస్తాయా బర్త్ డిఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా అనేది కూడా అడుగుతూ ఉంటారు సో అలాంటివి కూడా ఏమి ఉండదండి ఎందుకోసం అంటే మనం శాంపుల్ మీరు ఇచ్చినప్పుడు ఎలా అయితే ఫ్రీజ్ చేస్తామో సేమ్ తాచ్ చేసినప్పుడు కూడా అదే శాంపుల్ వస్తుంది ఫ్రీజ్ చేసి మళ్ళీ తాచ్ చేసి యూజ్ చేసిన శాంపుల్తో బర్త్ డిఫెక్ట్స్ పెరుగుతాయని బేబీకి ఏదో డిఫెక్ట్ ఉంటుంది అనేది మాత్రం అట్లాంటిది అయితే ఏమీ లేదు ఇట్స్ ప్యూర్లీ మెత్ అండ్ మనకేందంటే ఫ్రీజ్ చేసిన శాంపుల్ తో చేశాక స్పర్మ్ సెల్స్ ఏంటంటే యాక్టివ్గా అట్లీస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ అవర్స్ యాక్టివ్గా ఉంటాయి సో ఆ టైంలో మనము ఐదర్ దాని ఐఓఏకి కానీ లేకపోతే ఐవీఎఫ్కి కానీ మనం వాడుకుంటాం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో ఏంటంటే అసలు వాట్ ఆర్ ద ఇండికేషన్స్ ఫర్ సిమెంట్ ఫ్రీజింగ్ అండ్ వెన్ టు డూ అండ్ హౌ లాంగ్ క్యాన్ బీ ప్రిజర్వ్ అండ్ దాని గురి అండ్ ఈస్ ద ఈస్ దర్ ఎనీ డిసడ్వాంటేజ్ విత్ దిస్ అనేది మనము డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఇన్